এবার তো তোমার অভিযোগ দূর হয়েছে তাই না প্রত্যেক সময় বলতে থাকো যে আমি তোমাকে একদম সময় দিই না সব সময় কাজের মধ্যে ভিড়ে থাকি এখন সব ঠিক আছে তো নাকি আরো একটা লম্বা ছুটিতে যেতে চাও চলো আরো একটা ছুটি কাটাতে যাই এমনিতেও জিনিসপত্র বার করা হয়নি টিকি থেকে তোমার সঙ্গে কথা হয় আমি কখনোই পেরে উঠব না চলো চলো দরজাটা খোলো তাড়াতাড়ি আমি ততক্ষণে মালপত্রগুলো বার করছি নেক্সট মান্থে অনেক দিনের ছুটিতে যাব মনে রাখবে আরে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে রাখবো রে বাবা মনে রাখবো কি হলো এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো হ্যাঁ দেখো সোনা কিন্তু না আমরা তোমাকে একটু বকবো না সোনা ছেলে হ্যাঁ কাঁদতে নেই এসো 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 রাজা বাবা এই বাচ্চাটা আমাদের গাড়িতে এলো কি করে জানি না ও এখন যে অবস্থায় আছে ও তো বলতেও পারবে না জানি না এর বাবা মা কোথায় এর জন্য কত চিন্তা করছে বাবা বাবা তোমার নামটা কি দেখো সোনা তুমি কোথায় থাকো বলো না 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 ভীষণ ভয় পেয়ে আছে মনে হচ্ছে দেখছো না কিভাবে জড়িয়ে রয়েছে এখন কি করব করব আর কি চলো যাই সিআইডি অফিসে না 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 আপনি আমাদের কাছে দিতে এসেছেন কেন স্যার আসলে আমরা ছুটি কাটিয়ে ফিরছিলাম আর তখনই ভেরি গুড বয় কি নাম কি বাবু তোমার আচ্ছা স্কুলে যাও তুমি স্যার আমরা বাড়িতেও অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু এ কিচ্ছু বলছে না স্যার আমি একটু কথা বলে দেখব আমার বাচ্চাদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে আচ্ছা তাহলে করো ছিল তাহলে হয়তো আপনি আপনার গাড়ির স্পেয়ার টায়ারও চেঞ্জ করেছেন জ্যাকও বের করেছেন টায়ার চেঞ্জ করার জন্য হ্যাঁ স্যার হতে পারে এই বাচ্চাটা ওখানেই গাড়িতে উঠে গেছে এখানে ওনাদের পাংচার হয়েছিল একটা কাজ করো অভিজিৎ ওই জায়গাটা গিয়ে দেখো যেখানে এই বাচ্চাটাকে এনারা পেয়েছেন ওই এলাকাটা ভালো করে দেখো হতে পারে কিছু না কিছু তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও কেমন হয়তো কিছু চিনতে পারে তাই 
বাবার কাছে যাবো ভেরি গুড চলো স্যার এই বাচ্চাটা কিন্তু আপনার সাথে খুব মিলে মিশে গেছে দেখে মনে হচ্ছে যেন এটা আপনারই বাচ্চা হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আশেপাশে না কোনো দোকান আছে না কোনো বাড়ি তাহলে এই ছোট্ট বাচ্চাটা এখানে আপনাদের গাড়িতে কি করে উঠলো সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না আশপাশটা দেখো তো ভালো করে আচ্ছা বাবু একটা কথা বলো এই যে তুমি এখানে কি করে এলে হ্যাঁ এসে ওনাদের ডেকিতেও উঠে গেলে লুকোচুরি খেলছিলে নাকি আচ্ছা একটা কথা বলো তুমি তুমি মার কাছে যেতে চাও না কি নাম ওনার আমি জানি না কমসে কম নিজের নামটা তো বলে দে বাবা निर्जन सुनसान क्यों तो जे क्यों क्राइम करते तो क्राइम होते देखे সেই জন্য এত ভয় পেয়েছিল স্যার ওই দেখুন রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া বাড়ি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ওখান থেকে কিছু জানা যেতে পারে হয়তো বাচ্চাটার মা বাবা খুব চিন্তায় আছে দেখি এই দিকটা ইশারা করছে এটা তোমাদের বাড়ি বাবু স্যার মনে হচ্ছে ছেলেটা বাড়িতে এটাকে দেখেছে চলো গিয়ে দেখি চলো ভিতরে গিয়ে দেখি আমি আছি না সঙ্গে কি হচ্ছে তোমার ভয় পাচ্ছ কেন কি হলো কি হয়েছে হ্যাঁ ভয় পাচ্ছ কেন আমি ওখানে কিছুতেই যাব না মনে হচ্ছে ভিতরে ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে তোমরা ভিতরটা গিয়ে চেক করো পুরো বাড়িটা আমি ওর সঙ্গে বাইরে আছি दड़ी क्यों তোমার বল এটা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে বলটা নিতে এখানে এসছিলে কোথায় খেলছিলে তুমি কাউকে কি তাহলে বেঁধে রাখা হয়েছিল এখানে কি হলো তোমরা কি কিছু পেলে হ্যাঁ স্যার রক্ত পেয়েছি আর এক জায়গায় কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন আর সাথে দৌড়িও পেয়েছি আপনার অনুমান একদম ঠিক স্যার এই বাচ্চাটা এখানে ক্রাইম হতে দেখেছিল এই বাচ্চাটা ওই ক্রাইম এই জালনা দিয়ে দেখতে পেয়েছে তারপর ভয় পেয়ে যায় আর গাড়ির ডিকিতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে ছাল উঠে গেছে এই ক্রিমিনাল ক্রাইম করার পর যে গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে সেটা কোনো বড় গাড়ি ছিল কোনো এস ইউভি সেটা করে বুঝতে পারলেন স্যার এই গাছের ছালটা দেখতে পাচ্ছ যেভাবে এটা উঠেছে তাতে মনে হয় কোনো গাড়ির বাম্পার এখানে লেগেছে আর যদি সেটা এমনি গাড়ি হতো তাহলে ছালটা নিচ থেকে উঠত কারণ এমনি গাড়ির বাম্পার নিচে হয় এই হাইটটা কোনো এসু ফিরি হবে মানে ওরা এই রাস্তা দিয়ে পালিয়েছে কারণ এখানে আসার জন্য আর তো কোনো রাস্তা নেই এদিক থেকে গিয়েছে ওরা হ্যাঁ পুরুবি আর ঈশ্বর আচ্ছা স্যার এখানে আশপাশের সব পুলিশ স্টেশনে খোঁজ নিয়েছে 
এই বাচ্চাটার নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট কোথাও লেখানো হয়নি কিন্তু এটা কি করে সম্ভব এত ছোট একটা বাচ্চা তার বাবা মা এত কেয়ারলেস হয় কি করে একটা কাজ করি আশেপাশে যত প্লেগ্রাউন্ড আছে সব জায়গায় বাচ্চাটাকে নিয়ে যায় হয়তো কেউ চিনতে পারবে আর এই রাস্তা যত দোকান আছে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করি হয়তো কেউ এস এফভিটা দেখেছে আসা যাওয়ার সময় बाबू गाड़ी दस बचर तो खेलते ग्लीज আপনি চিন্তা করবেন না আপনি ঘাবড়াবেন না আপনার রিকিকে আমরা খুঁজে বের করব ওই বাড়িতে যে রক্ত আমরা দেখেছিলাম সেটা আবার রিকির নয় তো হতে পারে ওই ক্রিমিনাল গুলো রিকিকে হয়তো খুব মেরেছে হতে পারে মনে হয় ওখানে যা কিছু হয়েছে আকাশ হয়তো পালানোর সুযোগ পেয়ে গেছে কিন্তু রিকি বেচারা ওখানে ফেসে গেছে देखनी फिर निशान मत लोक सहजे आंगुल तोला उचित उचित सर और बाड़ी ओपर नजर रखते सर ओ हलो निशान बाड़ी एखान आलदा आलदा पथे जाब को देखले फोन कर ठीक है सर ओ लोकगुल निशान बाड़ी सामने दाड़ी पहाड़ा दीच पहाड़ा दीच ना कि मत डिटेक्टिव गिरि कर निशान 
দেখলেন স্যার ওদেরকে দেখে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ওদেরকে দেখে কোনো টেনশন বা এক্সাইটেড মনে হচ্ছে না খুব চালাক লোকে নিশান ও চোখে চোখে ইশারা করলো নিজের লোকেদের আর চুপচাপ বাড়িতে ঢুকে গেল এবার কি করব স্যার স্যার নিশান যদি ঘরের ভেতর থাকে তাহলে দরজা খুলছে না কেন আপনারা কারা সিআইডি আচ্ছা মিস্টার নিশান আপনার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ওই দুজন কারা যারা আপনার বাড়ির দিকে নজর রেখে চলেছে দেখুন আমার ঘরের বাইরে পুরো দুনিয়াটা আছে আমি কি করে জানবো কাদের কথা বলছেন আমরা তাদের কথা বলছি যাদেরকে আপনি বাইরে গিয়ে ইশারা করেছেন আপনারা ভুল কথা বলছেন আমি কাউকে কোনো ইশারা করিনি আর যাদের কথা বলছেন তার উত্তর আপনাদের দিয়ে দিয়েছি আমি রিপিট করবো আবার আমি ওনাদের জানি না আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন আপনারা হ্যাঁ করব তো রিকি কোথায় কে রিকি কে রিকি রিকি নামের বাচ্চাটার কিডন্যাপ করা হয়েছিল আপনার ওই কালো গাড়িটাতে করে এবারে মাথায় ঢুকেছে আগে না এমনি তো আমার গাড়িটা শহরের বাইরে আছে তা সেটা দিয়ে কি করে কিডন্যাপ হবে কোথায় গেছে আপনার গাড়ি আমার গাড়ি নিয়ে আমার স্ত্রী খান্ডালা গেছে কিছু প্রপার্টির ব্যাপারে আর কিছু জানতে চান আপনারা মিস্টার নিশান আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে সিআইডি চুলেরও রোঁয়া বের করে দরকারে রোজ কোর্টে আমিও অপরাধী শেষ দেখে ছাড়ি দেখুন আমার একটা জরুরি কাজ আছে তো প্লিজ আপনারা এখন তো আমরা যাচ্ছি কিন্তু খুব শীঘ্রীর আপনার সাথে আবার দেখা করতে আসব নিখিল বিউরোতে ফোন করে এই নিশানের এসইভিকে ইমিডিয়েট অ্যালার্ট জোনে নিয়ে এসো শহরে যেখানেই এই এসইভিকে দেখা যাক আমরা যেন তৎক্ষণাৎ খবর পাই এই এই নিশান লোক খুব গড়বড়ে বলে মনে হচ্ছে আমার হ্যাঁ স্যার প্রতিটা কথাই ও মিথ্যে বলেছে ব্যাপারটা ওপরে ওপরে যা দেখা যাচ্ছে আসলে তা নয় এত ধনী লয়ার নিশান একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির বাচ্চাকে এইভাবে কিডন্যাপ করে ওর কি লাভ হতে পারে হ্যাঁ ডক্টর সালুকে কি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে কেস তো আরো জড়িয়ে গেল দেখছি এবার কি হয়েছে স্যার আর ওই ভগ্নস্তূপের মতন বাড়িতে শচীন যে রক্তের নমুনাটা পেয়েছিল সেটা ও পজিটিভ গ্রুপে ছিল আর রিকের ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে এ পজিটিভ স্যার ওখানে রিকি ছাড়া আর কেউ ছিল নাকি কে ছিল বলুন তো এখন সে কথাটা তো নিশানি বলতে পারবে ওর অফিসে গিয়ে খোঁজ করে চলো কি আপনি আসছেন না কিন্তু স্যার কাল তো কেসের শুনানি আছে আর আপনি তো বলছিলেন কেসটার সম্পর্কে স্টাডি করতে হবে ও সিমরান ম্যাডাম অসুস্থ ঠিক আছে স্যার ওকে কি হয়েছে স্যার আসতে পারবেন না কি আসবে না না স্যারের কি হয়েছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কেস নিজেই আসবে না নীতি তোমার মনে হয় না স্যার দুদিন ধরে কিরকম একটা অদ্ভুত ব্যবহার করছে কে অদ্ভুত ব্যবহার করছে গত দুদিন ধরে হ্যাঁ স্যার ওই ওই নিশান স্যার কেমন হয়েছে স্যার অ্যাকচুয়ালি নিশান স্যার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেস নিয়ে আছেন আর কালকেই ডেট পড়েছে কিরকম কেস সেরা নামের একজন দাগি আসামি আছে সেরা ইয়েস স্যার নিশান স্যার এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব খাটছেন ওই সেরার তো ফাঁসি হওয়া উচিত আর কি জানি দু একদিন থেকে স্যারের কি হয়েছে অফিসেও আসেননি আর কালই কেসের ডেট পড়েছে তোমাদের নিশান স্যার দুদিন ধরে অফিস আসছে না কি কারণে আসছে না বলেনি ওনার সাথে এখনই ফোনে কথা হলো সিমরান ম্যাডামের শরীরটা ঠিক নেই সিমরান ম্যাডামের শরীর খুব খারাপ আচ্ছা স্যার নিশান তো বলছিল যে ওর স্ত্রী সিমরান খান্ডা লাগেছে কোনো একটা প্রপার্টির কাজে এসিউ ফিগারি নিয়ে নিশান মিথ্যা বলছে স্যার 
হ্যাঁ অভিজিত মিথ্যে বলেছে আর এই সব কিছুর পিছনে ওর এই সেরার হাত আছে সেরার কিন্তু একটা কথা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না এই সিমরানের এসিভিতে রিকি কি করে ফেসে গেল হ্যালো হ্যাঁ আচ্ছা কোথায় ও ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাই ওই এসিউভিটার খবর পেয়ে গেছি এসিউভির ব্যাপারে যখন সব জানতে পারা গেছে তখন সিমরান আর রিকির ব্যাপারেও আমরা জানতে পারবো সাবধানে ভিতরে কিডন্যাপাড়া থাকতে পারে স্যার সিমরান আর রিকি দেখছি গাড়িতে তো কেউই নেই চেক করো গাড়ি ইয়ে স্যার হ্যাঁ স্যার গাড়িটা পেয়ে গেছি হ্যালো হ্যালো ফায়ার ব্রিগেড জুতো এর মানে হলো রিকি গাড়ি দিয়েছিল ওকে বাঁচাতে পারলাম না আমি বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারলাম না সারিকা তুমি এদিক থেকে চেক করো আমি ওদিক থেকে দেখছি স্যার যাও গিয়ে অভিজিৎ কে বলে দাও অভিজিৎ কি হয়েছে বডিটা কি দেখার মতো নেই কোনো বডি থাকলে তবে তো দেখার যোগ্য হবে না কি মানে মানে এই রিকি গাড়িতে ছিলই না আমি জানতাম না যে তুমি এতটা ইমোশনাল ভালোই জানা রইল গাড়িটা তো একদম খুব খারাপ ভাবে পড়ে গেছে এই গাড়িটার অবস্থা তো এতটাই খারাপ হয়ে গেছে অভিজিৎ যে এটা থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া তো খুব মুশকিল ব্যাপার সেই জন্য হয়তো গাড়িটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায় স্যার সিমরান আর রিকি যখন গাড়িতে নেই তাহলে ওরা গেল কোথায় সেরার কয়েদে রয়েছে মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে এই সেরা প্রত্যেক দিন কারণ না কারোর সঙ্গে ঝগড়া মারপিট অন্য কয়েদিদের সঙ্গে দাদাগিরি দেখানো বিরক্ত হয়ে গিয়ে আমি ওকে অন্য সেলে বন্দি করে দিয়েছি আসুন এই সেরা ওঠ ওনারা তোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় এখানে আমার কারোর সঙ্গে কিছু বলার নেই কে ছেলের শুধু শুধু ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি তো জানিস না কে এরা সিআইডি থেকে এসেছে সিআইডি থেকে এসেছে তো কি করবো পুজো করবো এদের মুখের লাগামটা একটু টেনে রাখ সেরা লাগাম তো নেই আমার কে জেলের আরে সিআইডির আবার আমাকে কি দরকার পড়লো 
রিকি আর সিমরন খুব ভালো না হলে আমাদের লাথি কিন্তু খুব ভারী হয়ে যাবে তোর জন্য ফাঁসির আগেই মরতে চাস নাকি তুই যদি আমি মরে যাই সিমরান কে পাবে কি করে সিমরান আর রিকিকে তো আমরা খুঁজে বের করবই কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস যদি এদের দুজনের কিছু হয় না তাহলে ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত নিজের পায়ে হেঁটে যাবি না স্ট্রেচারে নিয়ে যেতে হবে স্যার এই কেসে যদি আমরা কোনো সলিড ক্লু পাই তাহলে সেটা আমরা সেরার থেকেই পাবো কিন্তু ওর দেখে মনে হচ্ছে ওর মুখ থেকে কিছু বেরোনো মুশকিল জেলা সাহেব আপনি নিশ্চিত তো যে কেউ এর সঙ্গে দেখা করতে আসে না জেলে যতদিন ধরে ওই জেলে এসছে ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি স্যার তার মানে ও সিমরান কে কিডন্যাপিং এর প্ল্যানিং জেলে আসার আগেই করে রেখেছিল আচ্ছা ও জেলের মধ্যে কারোর সাথে বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব করে রেখেছে না ওকে সবাই ঘেন্না করে স্যার এই সেরার সঙ্গে জেলে যদি কেউ দেখাই না করতে আসে তাহলে কথাটা ছড়ালো কি করে যে সিমরান কিডন্যাপ হয়েছে কোনো না কোনো উপায় তো করে রেখেছে সেরা এই যে শোনো ভাই হ্যাঁ শোনান দেখুন দেখান এই যে শোনো খুব খুশি হয়েছি আপনাদের সাথে দেখা হয় এটা বলো যে গত দুদিনে এখানে কোনো অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে কোনো অদ্ভুত রকম লোককে দেখেছো বা এমন কোনো জিনিস যাতে তোমার অদ্ভুত মনে হয়েছে হ্যাঁ একটা অদ্ভুত রকমের লোক দেখেছিলাম কিরকম দেখতেছিল লোক বেলুন বেচবে বলে এখানে এসেছিল ও ওখানে দেওয়ালের কাছে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু একটা বেলুনও ও বিক্রি করেনি সব উড়িয়ে দিল ও যদি বেলুন ওখান থেকে উড়িয়ে থাকে তাহলে সেরা নিশ্চয়ই ওর সেল থেকে বেলুন উঠতে দেখে থাকবে ও তো এভাবেই ও বুঝতে পারে যে ওর প্ল্যান সফল হচ্ছে স্যার যে বেলুন উড়িয়েছে সে যদি সেরার লোক হয়ে থাকে তাহলে তার সাহায্যে আমরা সিমরানের কাছে পৌঁছাতে পারি এই যে শোনো তুমি আমাদের সঙ্গে সিআইডি বিরোতে চলো ওই লোকটার স্কেচ বানাতে আমাদের সাহায্য করবে হয়ে গেছে তাহলে এই হলো সেই বেলুনওয়ালা ও বেলুন বিক্রি করার বদলে বেলুন ওড়ায় তাই না আগে হ্যাঁ স্যার এই লোকটাই ছিল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি যেতে পারেন আসি তাহলে বাবা এটা দেখো তুমি একে আগে কখনো দেখেছ দেখো বাবা দেখো মনে করো এই লোকটাকে আগে কখনো তুমি দেখেছো অভিজিৎ মনে হচ্ছে এই বাচ্চাটা নিশানের স্ত্রী সিমরানের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছে সিমরানকে কিডন্যাপ করে কিডন্যাপাররা ওকে ওই বাড়িতে রেখে দিয়েছে আর ওখানে ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিবেক একটা কাজ করো চেক করো এই স্কেচটা ক্রিমিনাল রেকর্ডসের সঙ্গে দেখো কিছু হয়তো জানা যাবে ইয়েস হ্যাঁ ম্যাচ হয়ে গেছে স্যারের নাম হলো হিরেন একজন খুব বড় ক্রিমিনাল আর সেটার হয়ে অনেক দিন থেকে কাজ করছে স্যার অভিজিৎ এখন এই হিরেনই আমাদের 
সিমরানের কাছে পৌঁছে দেবে আর কত দূর স্যার ওই বাড়িটা স্যার এটা হ্যাঁ স্যার ওই সামনের বাড়িটা ঠিক তো এই বাড়িটাই একদম পাক্কা স্যার আমার আজ অব্দি কোনো খবর ভুল হয়েছে ওই যে আসছে স্যার রবি নিখিল খুব সজাগ থাকবে ওরা যে কোনো জায়গা থাকতে পারে যদি সিমরনের কিছু হয় তাহলে তুই কিন্তু আর বাঁচবি না ভয় পেও না সিমরন এ আসলে কিছুই করতে পারবে না কিছু করতে পারবে না কিছু করতে পারবে না দেখাচ্ছি তোকে তো খুশি দাঁড়া ইরেন যেটা বলছে সেটা করো বন্ধুগুলো নিচে রাখো ঠিক আছে নিচে রাখছি একবার আমাদের সেরা ভাইকে জেল থেকে বেরোতে দাও তারপর তুমি তোমাদের এই সাথী আর এই সিমরন সবার খেল খতম কিছু করতে পারবে না তোমরা আমার কিচ্ছু না 
এবার সারা জীবন নিজের সেরা ভাইয়ের পাশেই বসে থাকবি জেলের ভেতরে বুঝলি নিখিল সব টাকা নিয়ে চলো যদি কোনো ঝামেলা করে তো একেবারে মাথায় গুলি করবে তুমি রিকি তাই না হ্যাঁ কিন্তু তুমি আমার নাম কি করে জানলে আমি তো তোমার ভাইয়ের নামও জানি আকাশ তুমি সিমরান আন্টির পেছনে পেছনে এখানে এসেছো তাই না হ্যাঁ আমি ওই গুন্ডাগুলোকে আন্টিকে কিডন্যাপ করতে দেখেছিলাম তো আমি সেই গাড়িতে বসে এখানে চলে এসেছি খুব সাহসের কাজ করেছো তুমি স্যার আমাদের নিশানকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে সিমরানকে পাওয়া গেছে আরে নিশান ফোন তুলছে না কেন হে ভগবান নিশান ঠিক আছে তো সিমরান রিল্যাক্স কিচ্ছু হবে না হ্যাঁ স্যার রিকি আর সিমরানকে পেয়ে গেছি হ্যাঁ রিকি ঠিক আছে স্যার স্যার কিন্তু নিশান ফোন তুলছে না ওকে স্যার ইয়া স্যার এখনো আসেনি কেন পরের নাম্বারটা তো আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে তো অ্যানাউন্সমেন্টও শুরু হয়ে যাবে কেস নাম্বার 324 এর শুনানি এখনি শুরু হবে বাদী পক্ষে সরকারি উকিলকে কোর্টে ডাকা হচ্ছে কেস নাম্বার 324 এর শুনানি শুরু হতে চলেছে বাদী পক্ষ এবং সরকারি পক্ষের উকিলকে কোর্টে ডাকা হচ্ছে এখন কি করব নিশান স্যার কোথায় রয়েছেন একটা কাজ করছি আমি ভিতরে গিয়ে পরের নাম্বারটা নেওয়ার চেষ্টা করছি তুমি ফোনে চেষ্টা করে যাও হতেই পারে স্যার ট্রাফিক জ্যাম আটকে গেছে ওকে হে ভগবান নিশানের ফোনটা বিজি কেন আছে ও ঠিক আছে তো চিন্তা করবে না নিশানের কিছু হবে না তাড়াতাড়ি এসো চলো নিশান তুমি ঠিক আছো তো সিমরান ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকো আমার কাছে এসো না প্লিজ আমার দিব্বি এসো না প্লিজ এক মিনিট নিশান এক মিনিট চিন্তা করো না কিচ্ছু হবে না এখানে কারোর আমরা এসে গেছি না হ্যাঁ ভয় পেও না দেখো তো একটু ও নো স্যার বোম আছে ফোনের সঙ্গে কানেক্টেড স্যার নড়বে না নিশান শান আহা মনে হয় সেরা পুরো ব্যবস্থাটাই করেছে যাতে ও কোর্টে যেতে না পারে কিন্তু আমরা সেটা হতে দেব না ওকে তো আমরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়ব পুরবি সিমরানকে বাইরে নিয়ে যাও নিন আসুন নিশান আসুন নিশান এদিকে আসুন আসুন বলছি নিশান কাটার দাও স্যার আপনিও বাইরে যান স্যার দয়া বোম ডিফিউজ করো দেখো নিশান চিন্তা করো না আমরা ঠিক টাইমে তোমাকে নিয়ে যাব দয়া নিয়ে যাবে নিয়তি কি হলো পরে নাম্বার পেলে না পাইনি যদি স্যার পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে না পৌঁছায় না তাহলে কেসের তারিখটা পিছিয়ে যাবে এটা হতে পারে না সেরা যদি আরো সময় পেয়ে যায় জানি না ও কি করবে স্যার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি কোর্টে না যায় না তাহলে যত সাহেব ডেট পিছিয়ে দেবেন আর যদি এরকম হয় না তাহলে সেরা কিছু না কিছু করে ফাঁসি থেকে বেঁচে যাবে নিশান একটা কথা মন দিয়ে শোনো সেরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ আমাদের সাথে তুমি আছো কেস নাম্বার তিনশো চব্বিশের লোক হাজির হোক
চলো নিশান তাড়াতাড়ি চলো না হলে কোর্টের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে চলো তাড়াতাড়ি সিমদান তুমি এখানে স্যারদের সাথে থাকো কোনো টেনশন করবে না ঠিক আছে আমি এখনই আসছি ওকে আপনি কোথায় ছিলেন স্যার ও সব পরে হবে চলো চলো निशान तुम मुखर हासि दीचे তুমি কেস জিতে গেছো হ্যাঁ স্যার আপনারা যদি সবাই না থাকতেন তাহলে এটা সম্ভব হতো না আর আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম একবার তো এরকম মনে হচ্ছিল যে যে আমি সিমরানকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা তো শুধু আমাদের ডিউটিটা করেছি शस्ती तई मुख बंध कर बुझेस कारण डेड बडी कथा बोले जाओ धरो धरो विवेक दादा के धरो खूब सहसी अपन ऐले एर तो सिमरान बेचे गे अच्छा रिकी एक कथा बोलो आकाश हटात कर हारिए गल हाँ वो तो तुम्हार संगे छो तैना अंकल जखीते लोक गो के आंटी साथ मारपीट करते देखी তো আমি আকাশকে বাবার কাছে যেতে বলি হেল্পের জন্য আর যখন আকাশ যাচ্ছিল তখনই এক ব্যাড আঙ্কেল ওকে দেখে নেয় আচ্ছা আর ঠিক তখনই ব্যাড আঙ্কেল থেকে বাঁচার জন্য আকাশ রাজেশ কুমারের গাড়ির ডিকি থেকে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে তাহলে এটাই আসল রহস্য আকাশের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা আর তারপরে তুমি কি করেছো তারপর আঙ্কেল যখন ওই লোকগুলো আন্টিকে গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি চুপ করে ওদের গাড়ি ডিকিতে বসে যাই আন্টিকে বাজানোর জন্য আর তুমি তো আন্টিকে বাঁচিয়েও দিয়েছো হ্যাঁ আরে কি হলো ছোট বাবু প্যাড আঙ্কেল ফটফট আন্টি আরে ছোট বাবু ব্যাড আঙ্কেল তো তোমার জন্য ফটফট করছে আঙ্কে আঙ্কে কি হয়েছে ছোট বাবু গুড আঙ্কে আমি গুড নই গুড তো তুমি 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 হলে গুড আঙ্কে ফর মোর আপডেটস সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিংকস এন্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস